ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ്രോ ക്രിയേഷൻസ് എന്ന മലയാളം ടെക്നോളജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ ടെക്നോളജി വീഡിയോസുകൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധ്യമാകും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽച്ചിനത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേഷനെ കുറിച്ചാണ് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേഷനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഇപ്പോഴും താഴ്ന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് വേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫോണുകൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു താഴ്ന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് വേഷൻ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് വേഷനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനി അപ്ഡേറ്റ് നൽകാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും താഴ്ന്ന വേഷനിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റുകൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അപ്ഡേറ്റുകളൊന്നും കമ്പനി നൽകാറില്ല കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്കാർ ഒരു ഒരു പുതിയൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് ഏകദേശം ഒന്നോ ഒന്നര വർഷം മാത്രമേ അവർ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അതിനിടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനി നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല നമ്മൾ ആ മൊബൈൽ നമ്മുടെ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ മൊബൈൽ ആണെന്ന് പോലും അവർ ചിന്തിക്കാറില്ല കാരണം അവർ അതിനുശേഷം അവർ യാതൊരുവിധ അപ്ഡേറ്റ് വേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും തന്നെ അവർ നൽകാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും കിറ്റ്കാറ്റിൽ ലോലിപ്പുകളും മാർഷലുകളും ഓട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മറന്നേക്കും പുതിയ അപ്ഡേഷനിലേക്ക് പുതിയ അപ്ഡേഷൻ പുതിയ വേഷൻ അപ്ഡേഷൻ കമ്പനി നൽകുമെന്നുള്ള കാര്യമേ നിങ്ങൾ മറന്നേക്കും ഇനി അവരത് നൽകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ പി വേഷനിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഫോണുകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കമ്പനിക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു അപ്ഡേഷൻ നൽകിയാലായി നൽകിയില്ലെങ്കിലായി അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഇതൊന്നും അല്ല ഇപ്പോഴും പഴയ വേഷനിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഫോണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേഷനിലേക്ക് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി അപ്ഡേറ്റ് നൽകിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കമ്പനി അപ്ഡേറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ താഴെയായിട്ട് എബോട്ട് റിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി അപ്ഡേറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധ്യമാകും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അപ്ഡേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറാവുന്നതാണ് ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ പഴയ മൊബൈലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വേഷൻ അപ്ഡേഷനൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി അപ്ഡേറ്റ് നൽകാതെ തന്നെ കമ്പനി പുതിയ വേഷനിൽ അപ്ഡേറ്റ് നൽകാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വേഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആൻഡ്രോയിഡ് വേഷനിലേക്കോ മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എങ്ങനെയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് റോമ് മാറ്റി അതായത് കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്ന റോമ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു കസ്റ്റം റോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വേഷനിലെ പി വേഷനിലെയോ നോഗോട്ട് വേഷനിലെയോ മാർഷല വേഷനിലെ ഏതൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് വേഷനിലെയും നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് വേഷനിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അനായാസം മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ സ്റ്റോക്ക് റോം മാറ്റി ഒരു കസ്റ്റം റോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പൂർണ്ണമായിട്ടും വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റു കമ്പനിക്ക് മറ്റു ഡെവലപ്പർമാർ നമ്മുടെ മൊബൈലിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന കസ്റ്റം റോമുകൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോലും സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കസ്റ്റം റിക്കവറിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റം റിക്കവറി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ മൊബൈലിൽ കസ്റ്റം റിക്കവറി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പുതിയൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക് റിക്കവറിയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് റിക്കവറി നമ്മൾ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കവിടെ ഒരു കസ്റ്റം റിക്കവറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്
നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് റോം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റോമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മടുപ്പ് തോന്നും ഒരു പഴയ മൊബൈലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എന്നാൽ കസ്റ്റം റോമുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കസ്റ്റം റോമുകളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പല പല വേഷനിലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എപ്പോഴും ഒരു പുതിയത് പുതിയതാണ് എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാകും കാരണം പല സമയത്തും പല ഫീച്ചേഴ്സുകളും പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റി മാറ്റി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കസ്റ്റം റോം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ പല കസ്റ്റം റോം ഒരുപാട് നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓരോരോ ആൻഡ്രോയിഡ് വേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കസ്റ്റം റിക്കവറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി നമുക്ക് കസ്റ്റം റോമുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ ഒരു പുതിയൊരു ലുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു വേഷൻ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേഷൻ മാറ്റണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്കാർ പുതിയ വേഷൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും അല്ല കമ്പനിക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വേഷൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് നൽകിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ വേഷൻ്റെ കസ്റ്റം റോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് വേഷനിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റീപ്ലൈ നൽകാൻ ന